Navegant en un vaixell petit durant setmanes, aprens a viure només amb el necessari i aprens que el que necessites és molt poca cosa. Bon menjar, poca roba i algú per estimar. Aprens que tot el que ens lliga a terra és prescindible, que res és urgent i que tot està en mans del vent. El cos es relaxa, s'adapta al ritme de les onades i ara el món ens passa per davant. Però nosaltres ens sentim lluny, molt lluny, som dues ànimes en mans de la mà. Som on volem ser. Naveguem a bord de l'Àlia, un petit Benetó First Class 8 i estem arribant a Penyíscola, una vila que estimem i que ens fa molta il·lusió poder-vos ensenyar en aquest episodi. Ja estem a Penyíscola. Hem arribat, veieu el poble aquí darrere nostre, eh, piques cases blanques. Visitarem a l'interior dels seus carrerons, que són molt macos. Encara es conserva a tots els carrers adoquinats. Aprofitaré també per veure totes les botiguetes que hi ha aquí. No sé, el que trobo, algun vestit... Vestidet? Sí, però una samarreta, però un vest... algun bikini... Però un vestidet sexy. Com a diria Pablo, corten. <laughs> corten. antic de Penyisco, la muralla. La de la muralla.
Salvador. Doncs, què és això? Doncs és un forat que dona directament al mar i quan hi ha molt oratge, molt oratge, rebuixa l'aigua del mar i és un pas que hi ha vegades aquest carrer sin dir-ho. Doncs aquí es pot veure on estem fondejats, que hi ha els velers, allà al fondo, si us hi fixeu. És un lloc molt bo per fondejar perquè fondegem fora de la bocana del port, entre les boies grogues i l'espigó de Ponent, i és una zona molt protegida i que es pot fondejar sense pagar res. Vull dir, pots tenir el barco aquí, baixar a veure Peníscola i és un lloc genial. Allà ho podeu veure. No hi ha molt de fondo, la zona que hi ha el veler més gran hi deuen bé dos metres i mig, 2,80 màxim, i on estem nosaltres potser hi ha dos metres. Però si el calat us ho permet, us recomanem perquè realment hi ha pocs vents que entrin en aquesta zona. Estem davant mateix d'una platgeta que es pot veure allà i que realment s'està molt bé. Eh, s'està molt fresquet. Obre'm! Obre! Entra dintre. El casc antic de Penyíscola està perfectament conservat. La vila està situada sobre una roca i només unida a la línia de la costa per un braç de sol. Penyíscola està tota envoltada per una muralla i un castell impressionant que va ser residència d'un papa, el papa Luna. En aquest amuntegament de cases hi podem trobar cultura, història i una bellesa espectacular. Però Penyíscola també és víctima de la massificació turística, durant el boom del turisme es va edificar en excés sense respectar aquest indret tan espectacular, convertint tota la línia de la costa en un caos d'edificis, cotxes i gent. Així doncs, a Penyíscola hi podem trobar el millor, però també la pitjor cara del turisme de masses. Malgrat això, el casc antic de Penyíscola és una de les viles més boniques del Mediterrani. Tot jo ben tot. A la nit, Penyíscola té una altra cara. Mentre encara podem trobar carrerons tranquils amb els avis prenent la fresca, altres indrets són plens de taules i gent, convertint alguns carrers i places en un immens bar a l'aire. Nena! Nena!
Anem a agrair a tots els amics que estan fent possible aquest canal a través de Patreon. Aquest vídeo és possible només gràcies a vosaltres. Si t'agrada el que fem i ens vols ajudar a fer creixer aquest canal, ves a l'adreça de Patreon que hi ha a la descripció del vídeo i converteix-te en un dels nostres patrocinadors. També ens podeu ajudar accedint a una versió més extensa d'aquest vídeo al canal de pagament de diner. I si us ha agradat, us agrairem que us suscriviu a aquest canal de YouTube, La Vida a Vela. Ens poseu un like, que ens deixeu un comentari i que compartiu aquest vídeo. Entre tots, estem fent aquest canal. Moltes, moltes gràcies.